हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स माय नेम इज सागर एंड यू आर वाचिंग फार्मा गाइड हिंदी तो काफ़ी लेट जो है वो वीडियो हमारे चैनल पर आ रही है ताकि इतने दिनों से जो है मेरी एग्ज़ाम चालू थी इसकी वजह से जो है आपके लिए मैं वीडियो नहीं बना सका तो आज आपके लिए हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी जो भी आपका डी फार्मेसी सेकंड ईयर है उसका लेक्चर लेके आए हैं तो चलिए शुरू कर दे तो सबसे पहले हम चैप्टर में क्या क्या देखने वाले उसका ज़रा सा ओवरव्यू देख लेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ जो भी आपका चैप्टर है उसमें फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है उसके बाद रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है उसके बाद फार्माकोकानेटिक दैट इज एब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी में ऑकर होती है उसे क्या कहा जाता है उसके बाद फार्माकोडाइनमिक दैट इज द प्रिंसिपल फैक्टर एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन जो भी ड्रग हमारे बॉडी में एक्शन क्या करती है और प्रिंसिपल कैसे बताती है प्ले करती है तो ये सभी हमें इस जो है चैप्टर में देखना है डेफिनेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फार्माकोगानेटिक्स दैट इज द एब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सरेशन ऑफ द ड्रग देन फार्माकोडाइनमिक दैट इज द प्रिंसिपल फैक्टर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और साथ ही साथ ड्रग इंटरेक्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्रग टॉलरेंस रेजिस्टेंस एंड ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फार्माको का फार्माकोलॉजी की तो फार्माकोलॉजी इज डिफाइन एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एन ड्रग विद अ लिविंग सिस्टम दैट इंक्लूड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट थेरापेटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग तो देखिए दोस्तों फार्माकोलॉजी क्या है इंटरेक्शन है किसका इंटरेक्शन है ड्रग का किसके साथ लिविंग सिस्टम के साथ ड्रग का लिविंग सिस्टम मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ एक इंटरेक्शन है जिसके तहत इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या फिर फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट है जो भी हमारे बॉडी में ऑकर होता है ड्रग का जो है हम एडमिनिस्टर करने के बाद और थेरापेटिक यूजेस उस का जो थेरापेटिक यूज़ है मतलब किसके लिए लेते हैं सपोज पैरासीटामॉल ली तो किसके लिए ली जाते हैं रिड्यूस पेन सॉरी रिड्यूस टेम्परेचर टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए तो इसी तरीके से जो भी ड्रग्स है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट कौन कौन से गिरते हैं थेरापेटिक यूजेस क्या है और साथ ही साथ उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं बॉडी में उसका इंटरेक्शन बॉडी के साथ इसे ही कहा जाता है फार्माकोलॉजी देन देख लेते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं लेकिन वो कौन से ऐसे रूट्स है जिसके तहत हम हमारे बॉडी में ड्रग का जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो सबसे पहला है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एंटेरा रूट देन सेकंड इज पैरेंटेला रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड वन इज सब सॉरी पैरेंटेला रूट के ही क्लासिफिकेशन है सब क्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देन इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देन इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद इंट्रा पेरिटोनियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रा थेकर रूट ऑफ रूट और इपिडूर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रा ऑप्टिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रा कार्डियर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो उरल रूट किसे कहा जाता है जो भी हम हमारे मुंह से उसका सेवन करते हैं ड्रग का सेवन करते हैं उसे उरल रूट या फिर एंटेरा रूट कहा जाता है उसके बाद पेरेंट टेला पेरेंट टेराल रूट किसे कहा जाता है तो पेरेंटेरा रूट इस रूट को कहा जाता है जिसके तहत आप मुंह छोड़ के सभी जगह से आपके बॉडी में ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते सपोज सब क्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो सब क्यूटेनियस रूट जो है आपका सब क्यूटेनियस मेम्ब्रेन से दिया जाएगा आपका ड्रग इंट्रामस्कुलर जो है मस, मसल के थ्रू दिया जाएगा इंट्रावेनस वेन के थ्रू दिया जाएगा इंट्रा आर्टिकुलर जो आर्टरी रहती है उसके तहत इंट्रा पेरीटोनियल इंट्रा थेकल इपिडूरल जो भी आपकी स्किन की लेयर रहती है उससे इंट्रा पेरीटोनियल पेरीटोनियल लेयर से दी जाता है आपकी जो स्किन की लेयर रहती है उसमें इंट्रा ऑप्टिक 
जो भी आपकी आय रहती है उसके तहत भी आपको जो है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है सपोज ड्रॉप अगर आपने डाला तो वो आग से ही जाता है कि नहीं इंट्रा कार्डियक इंट्रा कार्डियक मतलब हार्ड हार्ड में कैसा जाएगा तो हार्ड के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है कब जब पेशेंट अनकॉन्शियस या फिर इमरजेंसी केस रहती है तब इंट्रा कार्डियर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है देन उसके बाद सब लिंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पहला रूट देखा हमने ओर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड देखा पेरेंटेल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंटेल के टाइप्स देखे हमने या फिर उसके क्लासिफिकेशन देखे अब देखेंगे सब लिंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो सब लिंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है तो सब लिंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसे कहा जाता है जिसके तहत आप जो है वो ड्रग आपकी जो टंग मतलब आपकी जो जीभ रहती है उसके नीचे जो है आप दवाई रख के उसका जो है वहाँ से एब्जॉर्बशन होता है उसे ही सब लिंगियर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है उसके बाद ट्रांसडर्मर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको पता होगा कि आपके स्किन को डर्मी कहा जाता है तो ट्रांसडर्मर मतलब आपको जो है वो जैसे ड्रग आपको दे रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन में दिया जाएगा मतलब हम जो है आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर साहब या फिजिशियन जो है वो आपको इंजेक्शन या फिर ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है तो उसमें कैसा इंजेक्शन देते उस टाइप से नहीं ये ट्रांसडर्मल है मतलब इसमें क्या होगा कई बार आपके जो है वो माइनर से सर्जरी करके वहाँ पर जो है वो फिल की जाती है ड्रग और वो वहाँ से धीरे धीरे करके ड्रग रिलीज करती है उसके बाद टॉपी टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिकल मतलब आपके स्किन के ऊपर जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है उसे टॉपिकल कहा जाता है परक्यूटेनियस ऑपथलमिक इंट्रानेशनल एंड इनहेशन इनहेलेशनल रेक्टल यूरेथ्रल उसके बाद वजाइनल थ्रॉट म्यूकसल एंड औरल दीज आर दी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहा जाता है तो फार्माकोकाइनेटिक्स डील्स विद द वर्ड बॉडी डज टू द ड्रग इट रेफर्स टू द एब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग तो फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके तहत जो भी आपकी बॉडी ड्रग के साथ कौन सा रिएक्शन प्ले करती है उसे फार्माकोकाइनेटिक कहा जाता है जैसे कि एब्जॉर्बशन हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग बॉडी जो है वो ड्रग का पहले के ड्रग आपकी बॉडी में जाने देंगे स्टमक में जाने के बाद उसका एब्जॉर्बशन करेंगी उसका एब्जॉर्बशन करने के बाद स्टोर करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है उसका मेटाबॉलिज्म करेगी मेटाबॉलिज्म करने के बाद जो है उसका एक्सक्रीशन भी करेगी एक्सक्रीशन मतलब वो ड्रग एब्जॉर्ब आपकी बॉडी में कितनी हुई उसका मेटाबॉलिज्म कितना हुआ उसके ऊपर जो है वो ड्रग का एक्सरेशन डिपेंड रहता है तो इसी को कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक किस कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स डील्स विद वर्ड बॉडी डज टू द ड्रग ड्रग के साथ बॉडी हमारी क्या करती है उसको कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स देन उसके बाद एब्जॉर्बशन किसे कहा जाता है तो एब्जॉर्बशन ऐसे प्रोसेस रहती है जो कि आपके ड्रग को एब्जॉर्ब करती है जैसे कि एस्पिरिन हमने लिया एब्जॉर्ब इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टिन जो भी आप एस्पिरिन लेते हैं वो आपके बॉडी में जाने के बाद क्या होगी एब्जॉर्ब होगी मतलब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टिन इस पर्टिकुलर एरिया में उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जो हमने एस्पिरिन ली है उसका जो एट्टी है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होता है एंड सर्कुलेटेड होता है पूरे बॉडी में साथ ही साथ ब्रेन और प्लेसेंटा में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देन मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्पिरिन एस्पिरिन क्या करती है कंजुगेटेड होती है किसके साथ ग्लाइसिन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड इन लीवर एस्पिरिन ग्लाइसिन और ग्लूकोरोनिक एसिड जो लीवर में प्रेजेंट रहती है उसके साथ कंजुगेट होती है साथ ही साथ उसका मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सरेड होती है बाय एक्सक्रीशन कैसा होता है उसका बाय ग्लोमे फिल्ट्रेशन और ट्यूबलर सिक्रेशन जो भी आपके नेफ्रॉन में या फिर किडनी में टेक्स प्लेस होती है उस प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहा जाता है देन उसके बाद फार्माकोडाइनेमिक्स किसे कहा जाता है तो फार्माकोडाइनेमिक्स डील्स विथ वॉट डज 
ड्रग डज टू द बॉडी वाट ड्रग्स डज टू द बॉडी पहले था फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है अब है ड्रग्स बॉडी के साथ क्या करती है उस पर फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो डिपेंड है इट इंक्लूड ए बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम अलॉन्ग विथ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी ड्रग हमारे बॉडी में बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कौन से प्रोड्यूस करते हैं उसकी स्टडी करना मतलब फार्माकोकाइनेट फार्माको डायनेमिक्स करना और फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन कैसे करती है उसे कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स तो ये इन दोनों में कन्फ्यूजन मत करना फॉर एग्जाम्पल नॉन एड्रेनालिन बाइंड एंड स्टिमुलेट द एड्रेनर्जिटिक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड इंक्रीज इज द हार्ट रेट जो भी आपके फार्माको डायनेमिक्स में नॉन एड्रेनालिन रहता है वो क्या करता है बाइंड होता है और बाइंड होने के साथ साथ वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो रहते हैं उसे स्टिमुलेट करता है और हार्ट का रेट जो है वो इंक्रीज कर देता है डिजिटेलिस क्या करता है इनहेबिट्स करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज इन कार्डियक मसल एंड इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन ऑफ हार्ट जो हार्ट का कॉन्सेंट्रे कॉन्ट्रेक्शन रहता है वो इंक्रीज कौन करता है डिजिटेलिस इसलिए इसे कार्डियोस्कुलर ड्रग भी कहा जाता है देन उसके बाद देख लेंगे बेसिक से डेफिनेशन जो कि आती है हमारे फार्माकोलॉजी के जो भी सिलेबस है उसमें फार्माकोथेरापेटिक्स किसे कहा जाता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद एन अप्लीकेशन ऑफ ड्रग इन द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल रिड्यूस द फीवर एटेनोलॉल लोअर्स द हाई ब्लड प्रेशर जो भी फार्माकोथेरापेटिक्स किसे कहा जाता है फार्माकोथेरापेटिक्स इसे कहा जाता है जो भी हमारी फार्माकोलॉजी रहती है उसमें अप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स ड्रग्स के कौन कौन से अप्लीकेशन जो है वो है और साथ ही साथ प्रिवेंट कैसे करती है और ट्रीटमेंट डिसीज का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन किस एंगल से या फिर कौन से मैकेनिज्म से होता है उसे ही फार्माकोथेरापेटिक्स कहा जाता है जैसे पैरासीटामॉल क्या करता है फ्यूअर को रिड्यूस करता है मतलब वो फंक्शन बताता है अप्लीकेशन बताता है उसके यूजेस बताता है इसी को फार्माकोथेरापेटिक्स कहा जाता है एटेनोला लोअर्स द हाई ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा बड़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसे कम कौन करता है एटेनोलॉल उसके बाद केमोथेरेपी क्या है तो केमोथेरेपी है इट डील्स विद द ड्रग्स विच किल्स और सप्रेस द पैथोजेनिक माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया वायरसेस फंगा प्रोटोजोवा इंसेक्ट्स वॉम्स कैंसर सेल दस थेरापेटिकली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इन्फेक्शन और कैंसर जो भी केमोथेरेपी है उस वो क्या करती है उस सप्रेस या फिर डायरेक्ट मार ही देती है किसे बैक्टीरिया को वायरसेस को फंगा को प्रोटोजोआ को इंसेक्ट्स को वॉम्स को और कैंसर सेल को जो भी एक पर्टिकुलर डिसीज प्रोड्यूस करते हैं उसके जो भी वायरसेस बैक्टीरिया फंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा रहेंगे उसकी ग्रोथ सप्रेस मतलब कम कर देती है या फिर उसे खत्म ही कर देती है या फिर किल कर देती है कैंसर सेल्स दस थेरापेटिकली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इन्फेक्शन और कैंसर इसीलिए केमोथेरेपी ली जाती है जैसे कि रिफेम्बेसिन किल माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरकोलोसिस अगर टीबी टीबी किसी को रहता है तो उसे प्रिस्क्राइब की जाती है ड्रग कौन सी रिफेम्बेसिन क्लोरोक्विन किल्स द प्लाज्मोडियम वायरेक वायवैक्स जो क्लोरोक्विन रहती है हमारी वो प्लाज्मोडियम वायवैक्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाती है अभी कोविड के टाइम पे जो है वो क्लोरोक्विन का यूज जो है वो बढ़ चुका है उसके बाद डोज डोज किसे कहा जाता है इट इज द मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन दैट प्रोड्यूस डिजायर रिस्पॉन्स विदाउट प्रोड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट क्या रहता है डोज क्या रहता है कि एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन या फिर क्वान्टिटी रहती है जिसके तहत जो है वो ड्रग उस पेशेंट में एडमिनिस्टर किया जाता है जिसके लिए उस पेशेंट को जो है वो पेन से या फिर कोई भी डिसीज़ रहा उससे क्योर मिल सके और कोई भी एडवर्स इफेक्ट उसके बॉडी पर नहीं होना चाहिए उसे ध्यान में रखते हुए मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन उस पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है उसे ही डोज हम बुलाते हैं देन टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी इसी से ही आपको समझ में आया होगा कि ये पॉइजन से रिलेटेड है इट डील्स विद द एज एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पॉइजन एंड पल्यूटेंट अलॉन्ग विद देयर ट्रीटमेंट 
टॉक्सिकोलॉजी क्या करती है जो भी ड्रग की एडवर्स इफेक्ट रहती है पॉइजनस एडवर्स इफेक्ट रहती है कभी कभी वो दूसरा ही रिएक्शन बता देती है उसकी स्टडी टॉक्सिकोलॉजी में की जाती है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पॉइजन पॉइजन की स्टडी टॉक्सिकोलॉजी में की जाती है एंड पल्लूटंट जो भी पल्लूटंट है जैसे कार्बन मोनोक्साइड हो गया सी हो गया एसओ टू एस टू हो गया उसकी जो भी ट्रीटमेंट रहती है या फिर उसका जो भी एडवर्स इफेक्ट रहता है उसका स्टडी किस में किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में फॉर एग्जाम्पल एंटासिड इज गिवन अलॉन्ग विद आइबोप्रोफेन टू प्रिवेंट द गैस्ट्रिक एसिडोसिस जो भी आइबोप्रोफेन जो भी हमारा एंटासिड रहता है वो आइबोप्रोफेन के साथ क्यों दिया जाता है क्योंकि एंटासिड दिए जाते हैं वो क्या करते हैं गैस्ट्रिक एसिडोसिस प्रोड्यूस करते हैं आइबोप्रोफेन क्या करता है गैस्ट्रिक एसिडोसिस को प्रिवेंट करता है देन एट्रोपिन इज यूज इन ऑर्गेनोफॉस्पेट पॉइजनिंग आपको अगर ऑर्गेनोफॉस्पेट पॉइजनिंग हुई है तो उसके लिए यूज किया जाता है एट्रोपिन देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसे बुलाया जाता है इट इज द साइट ओवर द बॉडी एक ऐसी साइट रहती है बॉडी में जहाँ से वेयर ड्रग इज इंट्रोड्यूस और फ्रॉम वेयर इट इज एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड टू गेट द डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू आउट द बॉडी तो ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रहता है जहाँ से आपको आपके बॉडी में उस ड्रग उस डिसीज के खिलाफ ट्रीटमेंट के लिए दवाई दी जाती है उस जगह को उस साइट को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है देन उसके बाद मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है वो आ, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या रहते हैं और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और सब लिंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंटर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो हम अगले वीडियो में देखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड लाइक द वीडियो शेयर विथ यूर फ्रेंड्स एंड डो नॉट फॉर गट टू सब्सक्राइब द चैनल और जो है आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ और साथ ही साथ इसके पी जो है आपको अवेलेबल किए जाएंगे थैंक यू